नमस्कार और प्रणाम हमारे साथ बहुत ही एक खास अतिथि हैं हमारे साथ ये बातचीत के लिए संकट मोचन मंदिर के महंत जो मतलब बहुत पुराना एक मंदिर है सोलहवीं फीसदी का मंदिर है काशी और बनारस में विशंबर मिश्रा जी नमस्कार नमस्कार महंत जी ये जो आप काशी विश्वनाथ के जो एक बहुत पुरानी परंपरा है गंगा जमुना तहजीब से जानी जाती है काशी वो आज के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में किस तरह ये तहजीब इसको झेल रहा है किस तरह ये टिकी हुई है तहजीब देखिए ये तहजीब कोई नया तो नहीं है और सदियों से हिंदू मुसलमान सब यहाँ प्रेम से रहते हैं और बनारस तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बनारस ये आध्यात्मिक शहर है और यहाँ पे सब धर्म फ्लरिश होते हैं अपने अपने हिसाब से और कभी आपस में कोई दुराव की भावना नहीं होती है और एक हम लोग के ट्रेडिशन में भी है कि सबको वही पर ब्रह्म परमेश्वर के पास जाना है रास्ते आपके अलग अलग हैं और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है अब जैसे कोई डिफरेंसेस होता भी है तो हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठ के एमिकेबली उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं यही तो बनारस की बात है तो ये एक यूनिक फैब्रिक है और हम लोग इसको बराबर अपने भाषण वगैरह में कोई पूछता भी है तो कहते हैं कि भारत का ये प्रोटोटाइप मॉडल है कि और यहाँ पे भारत का बताइए कौन सा स्टेट है जिसका पार्टिसिपेशन बनारस में नहीं है और सब कंफर्टेबली रहते हैं सबका अपना अपना एक जगह निर्धारित है आपस में लोग घुलते मिलते हैं तो इसी का अगर आप विस्तार करें वही भारत का स्वरूप होना चाहिए तो अगर ये मॉडल बनारस में चल सकता है तो पूरे देश में चलने में क्या दिक्कत है अब देश में नहीं आप कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन बनारस में ये मॉडल तो आज भी चल रहा है और आज की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है उसमें भी ये टिका हुआ है मॉडल बनारस काशी में भाई तो ये आप देखिए परिस्थितियाँ बनारस ने बहुत कुछ झेला है और हम लोग मानते हैं कि ये सब फेजेज आते हैं जिसमें आपका मॉडल एक नए ढंग से आपने को फिर रीअलाइन कर लेता है तो हम लोग इसको कोई परमानेंट वो नहीं समझते हैं और ये शहर कोई नया शहर बसाया हुआ नहीं है और इस शहर पर किसी के कृपा की भी ज़रूरत नहीं है ये तो भगवान सदाशिव का हम लोग मानते हैं डवेलिंग स्पेस है और वहाँ अपने भी रहते हैं और बाकी तैंतीस करोड़ देवी देवताओं को भी रखे हैं और उसमें भी साथ साथ हम लोगों से प्रेम है इसलिए हम लोग को भी रखे हैं तो ऐसा नहीं अगर भगवान शिव सबको चाहते हैं सब यहाँ रह रहे हैं तो हम समझते हैं ये यूनिक है और इसको लोगों को हम तो कहते हैं इसको खूब रिसर्च करना चाहिए कि कैसे ये मॉडल यहाँ सक्सेसफुल है और बाकी जगह नहीं चल पा रहा है जैसे आपके कहीं भी छोटे छोटे बात पे जिस तरह की बात खड़ी हो जा रही है तो वो यहाँ तो नहीं होता है तो लोगों को यहाँ से हम कहेंगे ये बड़ा पाठशाला है जिसको दिक्कत है नहीं हो पा रहा तो आप इस पाठशाला में ट्रेनिंग कर ले अपना आपका जो मंदिर है संकट मोचन मंदिर जो तो तुलसीदास रामचंद्र रामचंद्र मनास की रचाई के साथ पूरा जुड़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं देखिए गोस्वामी जी भी इस शहर में आए जब तो उनको भी यहाँ के जो पंडित जी लोग थे पहले समझ नहीं पाए फिर कहे कि ये पंडित जी क्या नई फिलासफी ले आ गए और बनारस में उनको रहने के लिए इतनी मुसीबत हुई कि 10-12 जगह उनको अपना स्थान बदलना पड़ा अंत में जहां हम लोग ये तुलसी घाट पे बैठे हैं ये शहर का एकदम एक तरह से सद, सदन पाइट का एकदम एंड था इसके बाद जंगल थे तो गोस्वामी जी यहीं आके इतमान से उस समय उनके एक मित्र थे राजा टोडर करके जो यहाँ के बड़े ज़मींदार थे उनसे व्यक्तिगत बहुत उनका प्रेम था तो उन्होंने उनको ये स्थान दिया कि आप यहीं रहिए और उसमें कोई रिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और गोस्वामी जी का एक उदाहरण भी हम आपको दे दें कि उनकी फिलॉसफी ऐसी थी कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाह को कहो काहू की बेटी से बेटा न ब्याह काहू की जात बिगाड़ न सो तुलसी सर नाम है गुलाम है राम को जाके रुचे से कह कहो को मांग के खैबे खैबो मसीत में सोईबो लेबो को एक न देबो को दे तो अब बताइए जो ऐसे शास्त्रीय परंपरा से जो ब्राह्मण इस तरह की बात कर रहा है कि हम मांग के खा लेंगे और जगह तुम हमको रहने के लिए नहीं दोगे तो मैं रात में मस्जिद में सो जाऊंगा और तुमसे लेना और देना क्या है हमको अच्छा वो राम के अनन्य भक्त थे और ये इंस्टीट्यूशन उन्हीं का है तो हम तो कहेंगे बनारस के परंपरा के हिसाब से ये तो बहुत नया स्थान है चार साल पाँच साल हो रहा है लेकिन वो मॉडल तब भी चलता था और ये मॉडल आज भी चल रहा है तो ये जरूर है कि इस मॉडल में कुछ विशेषता है और इस स्थान से लोग प्रेम करते हैं 
और हम लोग भी कभी जैसे एक जो जाति का आजकल विभेद करके आजकल के चुनाव का सारा बेसिस तो यही हो गया है जाति में डिवीज़न कर दो धर्म में डिवीज़न कर दो तो हम समझते हैं कि हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अब जैसे हमारे मंदिर का एक नियम है हमने तो नहीं बनाया है हमारे परंपरा से आ रहा है तो वहाँ दर्शन करने का जैसे बाकी जगह देखेंगे हिंदू के अलावा दूसरा कोई नहीं जा सकता है हमारे मंदिर में तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान के प्रति जिसका भी श्रद्धा है हम लोग उसको एकदम नतमस्तक होकर वेलकम करते हैं तो वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो क्रिश्चन हो अगर उसके में हनुमान जी के प्रति अगर उनको श्रद्धा है तो मंदिर उनको वेलकम करता है लोग दर्शन करते हैं और देखिए दूसरी बात ये है भगवान का कंस्टिटेंसी हम लोग नहीं तय कर सकते हैं इतने बड़े नहीं हैं तो कम से कम जो ये बड़ी बातें हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम उस प्रैक्टिस को आप आगे ले चलते रहिए और हो सकता है आपके हैरारकी में जो अगला आदमी होगा वो भी कुछ नया डायमेंशन उसमें ऐड कर देगा तो ये परंपराओं की बात ये है कि आपका जो भी परंपरा है अगर वो बृहद समाज से अगर क्षमता नहीं है जुड़ने का और उस समाज को आपके परंपरा से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आपकी परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी तो परंपरा भी एक ऐसा चीज़ है वो समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो भी एक नया रूप लेता है और रूप लेता है तो उसके लिए यही है कि भगवान कृपा करें सबको शिक्षा दीक्षा दें और हम तो देखते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत ही अच्छे हैं हम उनको बिगाड़ देते हैं आपने कहा कि आपका मंदिर बाकी मंदिरों के कंपैरिजन में 400-500 साल पुराना है तो बाकी भी मतलब काशी बना, बनारस कबीर रविदास बाकी भी मतलब काफ़ी परंपराओं से जाना जाता है बौद्ध धर्म वगैरह आप एक चीज़ बताइए कि अगर आप 400-500 साल पहले चले जाइए तो आप मुगल शासन रहा उस समय आप उसको लेके कितना रोते गाते हैं लेकिन महात्मा आपको समाज में कौन कौन आए रविदास आए कबीर आए रहीम आए भगवान तुलसीदास जी आए कौन नहीं आया और अब तो हम लोग का शासन है सैंतालीस से उन्नीस सौ तो हम लोग का शासन है आप बताइए कि आपका कौन मॉडल आप लेके कर चल रहे हैं कि उस स्तर का एक महात्मा आपके समय नहीं आ पाए अच्छा मुगल में तो इतने इतने हुए जो आज तक हम लोग उनको भज रहे हैं तो आप समझिए कि आपका मॉडल क्या हो रहा है आज जो एक तरह की बहुत ही कट्टर और कठोर राजनीति चली जा रही है जिसका नाम है हिंदुत्व हमारा मानना है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म सनातन हिंदू में बहुत बड़ा फर्क है बहुत बड़ा अंतर है इसको आप ये दूरी को कैसे समझाएंगे देखिए हिंदुत्व शब्द जो है ये कहाँ से आया है पहले तो इसका पता करिए अच्छा ये वेस्टर्ड इंटरेस्ट के लोग इसको लेके चला रहे हैं अच्छा हिंदू धर्म पूरे दुनिया में चल रहा है और सदा से चलते आया है और वो सिर्फ इसलिए चला आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत स्पेस है और ये सबको देखिए कोई धर्म वो इंक्लूसिव होता है तो आप वो इंक्लूसिव धर्म ले चल नहीं रहे हैं अच्छा हिंदू धर्म कहाँ कहता है कि आप सबको मारिए पीटिए सबको भगा दीजिए तो ये भारत इतना मतलब विविधताओं से भरा हुआ देश है और हम तो एक धर्म की बहुत सिंपल परिभाषा आपसे बता दे रहे हैं कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो अगर उस मार्ग पे चलने से किसी को पीड़ा हो रही है तो आप अपना मार्ग फिर ठीक कर लीजिए ऐसा आपको कोई नहीं करना चाहिए अच्छा ये धर्म के लिहाज से भी ये पाप माना गया है कि आप कुछ ऐसा अगर काम करें जो समाज में कुछ लोगों को उससे दुख पहुँचता हो वो काम आपको नहीं करना चाहिए ये देश देखिए सबका है और आजकल तो किसके में देश प्रेम है उसके लिए भी आजकल इन्होंने नया बैरोमीटर वगैरह कुछ बना लिया है वो करके बता देते हैं कि आप में कितना देश प्रेम है किसके में ज़्यादा है मैं किसके में कम है और इस देश में जो भी है वो देश उसका है और वो सब अपने देश से प्रेम करते हैं हम लोग कुछ नहीं हमको ये कोई अधिकार भी नहीं दिया है कि हम उसका क्लासीफिकेशन करें और ठीक बात है अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो यही सब आपको करना चाहिए कि कौन कितना देश प्रेमी है कौन कितना देश द्रोही है सब यही सब आपका अगर एजेंडा तो हमको उससे और ये हिंदुत्व वगैरह ये शब्द जो है आप बताइए ये कहाँ से ये शब्द आया है अच्छा और हिंदुओं का इससे कौन सा कल्याण हो गया है अच्छा हिंदुत्व का अगर ध्वजा पताका आपको है तो ये बड़ी बात होगी कि आपको ये मॉडल दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ सब धर्म सब तरह के लोग हमारे यहाँ एक ऐसा बड़ा धर्म है जो सबको मेनटेन करके रखता है और वो सबको अपने जीने की आज़ादी अपना राह चुनने की आज़ादी ये सब 
बड़ा शॉर्ट साइटेड अब तो चीज़ें हो रही हैं और हम समझते हैं उसके लिए सबसे बड़ा आज का राजनीति जिम्मेदार है और कहीं वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनसे एक हिंदुइज्म का कुछ परिभाषा भी उनको कुछ नहीं पता है और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को मोहन जी मेरा सौभाग्य था कि आपके पिताजी से भी मेरी मुलाकात थी और आपसे भी हुई थी तब भी और आज भी हो रही है आप दोनों ने एक तरह से विज्ञान और आस्था दोनों को एक कंबाइन करके आपकी ज़िंदगी में आगे चलते बी एच में विज्ञान पढ़ाना वाटर मैनेजमेंट पढ़ाना टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाना और साथ साथ में आस्था को भी आगे लेके चलना ये दोनों कैसे साथ में देखिए हम लोग इसको हमेशा इसको ऐसे परिभाषित करते हैं ये किसी नदी के दोनों दो किनारे हैं आध्यात्म और साइंस टेक्नोलॉजी और हम तो कहते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप अपने धर्म को कहीं अच्छे से समझ सकते हैं और आप उस समाज को उसका लाभ भी दे सकते हैं तो बिना देखे शिक्षा दीक्षा के और बिना टेक आजकल क्योंकि अभी मॉडर्न कंटेक्स में सीनरी इतने तेज़ी से बदल रहा है कि आपको समाज की भी ज़रूरत समझनी होगी और उसके हिसाब से आप अपनी बाउंड्री कंडीशन बनाइए और समाज के वेलफेयर के लिए काम करिए अच्छा कोई दिक्कत आ रही है तो आपके में क्षमता होना चाहिए उसको आप रिजॉल्व कर सकें तो हम समझते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी और आध्यात्म दोनों आपको ये शक्ति देता है और ये दोनों लेके चलने में कहीं दिक्कत नहीं हम लोग तो लेके चल रहे हैं कहीं दिक्कत है बल्कि हम लोग को सुविधा होता है कि अपने धर्म को हम ज़्यादा बारीकी से समझ सकते हैं और इसी को लेकर वो गंगा का पूरा जो क्लीन नहीं पूरा उस, इसके में और जैसे गंगा जी का इशू है जी। तो आप किसी धार्मिक आदमी से कहिएगा गंगा जी पोलूटेड है तो तुरंत आपसे कहेगा गंगा जी ऐसे हो नहीं सकता है लेकिन ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हम जानते हैं कि क्या हो रहा है तो हम उसका हम जानते हैं कारण उसका क्या है और कारण गंगा जी में कोई दिक्कत नहीं है कारण उसके हम ही लोग हैं तो हम ही लोगों को उसका उपचार करना होगा और जिस दिन आप कर देंगे गंगा जी अपने उसी सात्विक भाव से फिर बहेंगे तो ये विजन किसने दिया साइंस टेक्नोलॉजी ने दिया जी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बहुत सारी चीज़ें प्रयास हो रहे गए दो ढाई तीन सालों में और एक तरह बनारस शहर के पहचान ही बदलने की कोशिश की गई गली गलियों में मतलब ख़त्म करके जो तो पुराने ऐतिहासिक मंदिर थे आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे इसको मतलब गिरा गिरा करके एक कुछ नया एक प्रभावित एक स्थान उसके बारे में आप क्या देखिए एक ये जो विश्वनाथ मंदिर अगर आपको लगता है कि बनारस में केवल विश्वनाथ मंदिर है तो ऐसा नहीं है विश्वनाथ मंदिर से लिंक्ड कितने छोटे मंदिर हैं और ये पूरी आबादी हम लोग कहते हैं उसको लिविंग हेरिटेज मतलब वो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स वो प्राचीन तो है ही हैं लेकिन उसके ऑक्यूपेंट्स भी जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अच्छा शिव जी वहाँ अपना हैबिटेट अपना स्वयं तय किए हुए हैं कि उनके बगल में कौन रहेगा कभी उनके अगर उनको मन हुआ कि तिस्ता शीतलवार जी भी आके वहाँ रहें तब आप रहेंगी वहाँ पर तो बेसिकली ये उनका एम्बियंस है इसको हम लोगों को जोर जबरदस्ती के साथ उसको चेंज नहीं करना चाहिए उसमें उन नैरो लेंस में कितने छोटे छोटे मंदिर पता नहीं कब के स्थापित हैं और जो हमें मालूम है कि शिव जी सुबह उठते हैं उनका आरती होता है और दोपहर में उसी गलियों में विचरण करते हैं तो आप अगर आपके में भाषा पता नहीं कौन सी हिंदुत्व की आपको आप, मतलब बुखार चढ़ा है कि आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन गलियों में जिसमें शिव जी विचरण करते हैं और विभिन्न देवी देवताओं का खुद पूजन करते हैं तो ये ये सब आपको मिल जाएगा प्रमाण के साथ तो आप अब मतलब अपने टर्म कंडीशन से शिव जी को भी रखना चाहते हैं तो शिव जी किसी के गुलाम नहीं है और ये देखिए सारा एफर्ट है जो बनारस को जाना जाता है कि ये अवमुक्त क्षेत्र है और ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस माना गया है कि भगवान शिव अपने परिवार जनों के साथ यहाँ रहते हैं तो अब वो ड्वेलिंग स्पेस को आप अपने हिसाब से अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली हम तो ये समझ रहे हैं कि आप इसके डीएनए को आप चेंज करना चाह रहे हैं कि जो शहर शिव जी के नाम से जिसको जाना जाता है वो किसी और के नाम से जाना जाए कि अगर आप ये अच्छा वो तब तक नहीं जाना जाए जब तक ये स्ट्रक्चर रहेंगे तो आप इससे बढ़िया है कि इन स्ट्रक्चर को पहले इरेज कर दीजिए और कुछ नए स्ट्रक्चर आए लोग कहें देखिए उन्होंने बनाया उन्होंने बनाया तो मतलब फिर शिव जी वहाँ गौड़ हो जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ सुन के इतना दुख हुआ कि उसका जिस दिन इनाग्रेशन था ये तक कहा गया कि आज हमने शिव जी को मुक्त किया अच्छा ये अब ये बताइए काशी के का जो नियम है यहाँ भुक्ति और मुक्ति के दात्री भगवती गंगा है भगवान शिव हैं कि यहाँ कहा गया है काश्याम मरणा मुक्ति जो काशी में जिसका 
जो जिसका शरीर छूटे उसको भगवान शिव मुक्त कर देते हैं अच्छा अब कोई ये कहे कि हमने शिव जी को ही मुक्त कर दिया तो अब भाई ऐसे हिंदुत्व को हम भी प्रणाम करते हैं हम लोग उस विधा के वो नहीं जानते हैं लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये तो एक तरह से देखिए बनारस के लिए कैरेक्टरिस्टिक चेंज है और ये खतरनाक है लेकिन हम नहीं समझते भगवान तो है यहाँ पे भगवान जरूर इसका रक्षा करेंगे आखिरी सवाल आपने आस्था के साथ साथ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक की पूरी परंपरा जीवंत रखी आपके जो पूरे सालाना जो यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वो जाने जाते हैं और उसमें भी आपने किसी के दबाव में ना आते हुए अनेक अलग अलग आर्टिस्टों को बुलाया देखिए हमारे हमारे मंदिर का एक नियम है कि हमारे यहाँ देखिए वही हम आपको जो परंपरा वाली बात बताए हैं कि ये समय के साथ साथ चेंज होता है तो कभी ऐसा था कि उस मंच से महिलाएं परफॉर्म नहीं करती थी तो वो सतहत्तर अठहत्तर के दौरान वो बैरियर टूटा और पहली कंकना बनर्जी जी जो आर्टिस्ट थी उन्होंने उस बैरियर को तोड़ा उन्होंने शुरू किया फिर उसके बाद था मेल डांसर्स कथक वगैरह के होते थे फीमेल डांसर्स उस पर परफॉर्म नहीं करती थी तो संयुक्ता पाणिग्रही जी ने वो पहले शुरुआत की उसके बाद सोनल मान सिंह जी ने वहाँ परफॉर्म किया वो भी ख़त्म हुआ फिर मुस्लिम आर्टिस्ट हमारे यहाँ नहीं परफॉर्म करते थे तो वहाँ पे जो 2006 में बम विस्फोट हुआ उसके बाद उसी साल मुमताज़ हुसैन जो बिस्मिल्ला खान साहब के भांजे थे उसने आके वहाँ सहना ही बजाया और वहीं से फिर मुस्लिम आर्टिस्ट भी परफॉर्म शुरू करना शुरू कर दिए ये सब तो हमारे जीवन काल में हुआ है अच्छा उसको लोग कितना लाइक करते हैं अच्छा बनारस केवल अपना नहीं जीता है बनारस पूरे दुनिया को एक दिशा देता है तो हम समझते हैं कि उसमें बनारस अग्रणी रहा है और बनारस तो अपना काम करते रहेगा बहुत लोग आए शहर को क्या क्या करना चाहे तो बनारस अपना चेंज नहीं होने वाला है ये पारंपरिक शहर रहेगा और हिंदुओं का क्या पूरा ग्लोब में इसके जैसा इस शहर जैसा आकर्षण कहीं है नहीं यहाँ किसी का कोई डेवलपमेंटल कार्य देखने नहीं आता है यहाँ जो देखने आता है जो महसूस करने आता है वो काशी की वो फीलिंग वो वाइब्रेशंस हैं उसमें आप क्या कर लेंगे वो तो आपके हाथ में है नहीं और गुड़गांव टाइप अगर आप बनारस को डेवलप करना चाह रहे हैं तो आदमी जाके गुड़गांव देखेगा कि आपका बनारस देखेगा तो ये सब तो आदमी समझ नहीं अच्छा देखिए अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं तो अपने हिसाब से कर रहे हैं तो किए जाइए उससे कोई फ़ायदा नहीं होने हाँ आपने बहुत बहुत खुले दिल से हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर कोई बात रह गई हो तो आप जरूर बताएं मैंने अब क्या बात है हम तो भाई आपने जितना पूछा उतना बता दिया अब ऐसे तो आपके रात भर में बोलता रहूँगा इस शहर ये शहर इतना बड़ा है इसके डायमेंशन इतने हैं तो क्या क्या उसमें कहा सकता है और अच्छा लगा आपसे बात करके और सबसे बड़ा चीज़ है कि इतने वर्ष बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है तो आपका यहाँ आना मतलब शहर में कुछ चेंज जरूर होता है तो आप आइए तो ऐसे किसी पर्पज से आई होंगी और बनारस अपने लोगों को बुला लेता है कुछ करना चाहता है नहीं तो सीता तिस्ता शीतलवार जी यहाँ क्यों आएंगे भाई कुछ ना कुछ तो होगा जरूर होगा और आप लोगों को फ्रिक्वेंटली आना चाहिए यहाँ पे आप लोगों के आने से हम लोगों को भी भाई क्या बाहर हो रहा है थोड़ा एक जानकारी मिलता है और इंटरेक्शन से ही तो सारा चीज़ डेवलप होता है धन्यवाद बहुत बहुत